Mga kababayan, walang dahilan na nagiging mahirap at mahirap ang buhay ng Pilipino. Walang dahilan na merong naghihirap ng mga Pilipino. Kapagat ang ating bansa ay binigyan ng Panginoon Diyos ng lahat ng kailangan para isang masaya at maunlan na pamumuhay. Lahat ng kalikasan ay nandito sa ating bansa. Lahat ng mga uri ng isda, ng pagkain, dagat, ng punong kahoy, kagubatan, nandito sa ating bansa. Lahat ng mineral na ginagamit ng mayayamang bansa, pwedeng-pwedeng nagmumula sa Pilipinas. We have the smallest fish in the world, sinarapan. The biggest fish in the world, putanding. The smallest deer in the world, the mouse deer. Tarshir, the smallest monkey in the world. The biggest flower in the world, the Raflesha, dito rin sa Pilipinas. Lahat ng uh, uri ng kababalagahan, ng kalikasan ay nasa Pilipinas dahil ninanais ng Panginoon. Pakinabangan natin lahat ito. 14 million of virgin forests at one time. Mangroves all over the island. Pero bakit mahirap ang bayan? Mahirap ang Pilipino Alam niyo kung bakit? Dahil ang mga namumuno sa atin for the past so many decades, walang inisip kundi yung sarili nila kapakanan. At nagnanakaw sila sa gobyerno. Yan ang katotohanan. Kaya kailangan natin isang leader, hindi isang dealer. We've been electing dealers who only thought about the benefits and the profits of president. We need a leader, a leader who will sacrifice everything for the welfare of the people. Mani Pacquiao is a leader. The others are nothing but dealers. Kaya panahon na upang tayo naman ay tumising sa katotohanan. Hindi tayo dapat naghihirap sapagkat hindi tayo pinabayaan ng kalikasan ng Panginoon Diyos kailanman. Pinababayaan natin ang ating sarili. Pagboto ng mali, pagtangkilik sa mga masasama at pagpapabaya sa ating karapatan. We need to wake up to reality. We can be a very wealthy nation. We don't need to go to abroad para tayo maging domestic sa ibang bansa kung tayo pipili ng tama. Meron tabaho nag-iintay dito sa ating bansa para sa lahat ng Pilipino kung mag-graduate, bumoto lang tayo ng tama. Ang aking hinihiling sa inyo, Manny Pacquiao, ang pagtulong-tulong natin. Siya lang ang tangi-tangi yung magdadala sa atin sa kaunaran, pagbabago ng buhay, at mabigyan ang pangangailangan sa isang ba- buhay na karapat-dapat ng bawat Pilipino. Simula natin sa bahay, karoon ng bahay ang lahat ng Pilipino, magkaroon ng hanap buhay ang bawat Pilipino, magkaroon ng masayang kabuhayan at sa isang pamilya na nagkakaisa. Yan ang nakalaan para sa atin. Kung tama, iboboto natin, Manny Pacquiao for President. And please, dito at yan sa tutulong sa kanya as his Vice President. Magkaisa tayo tungo sa pagbabago, pakikinabangan tayo ng lahat ng tao ngayon at darating pang mga Pilipino na makikinabang sa lahat ng ipukunla natin ng mga reforma upang maging matino ang gobyerno sa Pilipinas, magdadala sa atin sa kundaran. Salamat tayo sa Panginoon. Pinahanak tayo ang Pilipino sa isang paraisong bansa tulad ng ating kinarurawalan na yan. Pero kailangan tubdin natin ang ating tungkulin, bumoto tayo ng tama. Yung mga kabataan ngayon, 
Kung hindi natin babaguhin ang takbo ng gobyerno, wala kayong mamanahing mayamang bansa na magbibigay ng pagkakataon sa inyo pagdating ng inyong panahon. We have to unite, we have to wake up to reality. There is a duty awaiting every Filipino. Vote for the right man. And that's Manny Pacquiao. Ito at yan sa kasama niya. Pagpalain tayo ng Panginoon, mahal tayo ng Panginoon. Kaya naman ang pinadadala ko sa inyo ang init ng pagmamahal. Ito at yan sa I love you all. Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay ang ating Panginoon Diyos na lumikha sa ating lahat. At mabuhay ang magandang kinabukasan na lahat sa ilalim ng isang pakyaw at yan sa administration. Maraming salamat po.